హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్స్ ఈరోజు మీకు మటన్ కీమా కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ కర్రీ దీన్ని మనం రైస్లోకి చపాతీలోకి లేదా రోటీస్లోకి దేంట్లోకైనా తినొచ్చు అంత బాగుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాము ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో హీట్ చేసుకోవాలి ఈ కర్రీ కోసం ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుందండి కాబట్టి నేను మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని వేశాను ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో ఒక ఇలాచి మూడు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క ఒక ముక్క వేసుకొని వేయించుకుందాము దూరగా ఇవన్నీ వేయడం వల్ల ఈ మటన్ కీమా కర్రీకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి ఈ లవంగాలు వేయడం వల్ల కొంచెం ఘాటుగా కూడా ఉంటుంది అనమాట మీకు ఇష్టమైతే ఒక బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసుకోండి ఇవన్నీ దూరగా వేగిన తర్వాత ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయను సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోండి త్వరగా వేగుతాయన్నమాట అలాగే మూడు పచ్చిమిర్చిని ఈ విధంగా స్లైస్గా కట్ చేసి వేసుకుందాము ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని ఇప్పుడు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు త్వరగా వేగాలంటే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసినా కూడా చాలా త్వరగా ఉడికిపోతాయండి ఇప్పుడు నేను మూత పెట్టేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుంటాను రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తెచ్చి చూద్దాము చూడండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు దూరగా వేగిపోయాయి ఇందులో ఎప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకుందాము పచ్చి వాసన పోకపోతే అదే వాసన వస్తుందండి చివరి వరకు కూడా కాబట్టి దూరగా వేయించుకోవాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా కాబట్టి మరొక రెండు నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ వేయించుకుందాము రెండు నిమిషాల తర్వాత చూద్దామండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా కూడా చక్కగా వేగిపోయాయి అనమాట ఇందులో ఇప్పుడు శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న ఒక పావు కేజీ మటన్ కీమాను వేసుకుంటున్నాను చూడండి ఈ విధంగా ఉంది మటన్ కీమా ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో కీమా అంతా కూడా బాగా కలిసే విధంగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని సుమారుగా నాలుగు నుంచి ఐదు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టేసుకొని కుక్ చేసుకుందామండి మీడియం ఫ్లేమ్లో అలా కుక్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ మటన్ కీమాలో నుంచి వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేసి కొంచెం ఉడుకుతుంది అనమాట కాబట్టి ముందుగా ఈ ప్రాసెస్ చేయండి ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు ఐదు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మూత తెరిచి చూద్దామండి చూడండి ఈ మటన్ కీమాలో నుంచి వాటర్ అంతా కూడా బయటికి వచ్చేసి మరలా ఇంకిపోయింది అనమాట కొంచెం ఉడికింది ఈ మటన్ కీమా అనేది ఇందులో ఇప్పుడు మసాలా పౌడర్స్ని వన్ బై వన్ యాడ్ చేసుకోవాలండి ముందుగా ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే కారం వచ్చేసి ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నానండి పావు కేజీ మటన్ కీమా కాబట్టి ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది మీరు ఇంకొంచెం స్పైసీగా తినాలనుకుంటే ఇంకొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ధనియాల పొడి వచ్చేసి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అలాగే గరం మసాలా పౌడర్ కూడా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ చివరిగా రుచికి సరిపడ సాల్ట్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నానండి మీ రుచికి సరిపడ సాల్ట్ ఇక్కడ చూసి వేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ మసాలా పౌడర్స్ అన్నీ కూడా ఈ మటన్ కీమాకి బాగా పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలన్నమాట ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుందామండి ఇప్పటి వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసాం కదా ఇంకా ఇప్పటి నుంచి లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి అలా అయితేనే మటన్ కీమా అనేది త్వరగా ఉడుకుతుందండి అడుగున కూడా మాడకుండా ఉంటుంది ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత చూద్దాము మూత తెచ్చి ఆయిల్ అంతా కూడా చూడండి పైకి తేలుతూ ఉంది ఇలా వస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఇందులో ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి రెండు మీడియం సైజు టమాటాలని వేసుకోవాలి ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోండి లేదా టమాటాలను మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి అయినా వేసుకోవచ్చు అండి అలా అయినా కూడా పర్వాలేదు అలా అయితే ఇంకొంచెం త్వరగా ఉడికిపోతుంది అనమాట నేనైతే ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకున్నాను ఇప్పుడు నాలుగైదు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకుందాము మూత పెట్టేసుకొని ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే టమాటా ముక్కలన్నీ కూడా మెత్తగా మ్యాష్ అయిపోతాయండి ఇందులో ఇప్పుడు తగినన్ని వాటర్ పోసుకోవాలి ఒక చిన్న కప్పు వాటర్ అయితే సరిపోతుంది మీరు కూడా చూసి వేసుకోండి వాటర్ వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకొని మరొక పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లోనే మూత పెట్టేసుకొని కుక్ చేసుకుంటే కర్రీ దగ్గర పడిపోతుంది రెడీ అయిపోతుందండి చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ మటన్ కీమా కర్రీని మటన్ కంటే కూడా చాలా సులువుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి అదే మటన్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది మటన్ కీమా అనేది అంత ఎక్కువ టైం పట్టదండి ఒక పది పన్నెండు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మూత తెచ్చి చూద్దాము చూడండి కర్రీ చాలా వరకు దగ్గర పడిపోయింది ఇలా వస్తే సరిపోతుందండి వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని కొద్దిగా కొత్తిమీరని పైన చల్లుకుందాము అంతేనండి వేడి వేడిగా మటన్ కీమా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది వేడి వేడిగా ఈ మటన్ కీమా కర్ర